Hari ini, seramai 3,882 pelajar baru mendaftar di UPM, Universiti Putra Malaysia. Dan antara pelajar baru yang mendaftar adalah uh, seorang OKU, enam orang asli serta 90 atlet negara. Laporan lanjut bersama dengan Isabel di lokasi. Teruskan Isabel Leong. Baik, terima kasih rakan setugas dan saya kini berada di Universiti Putra Malaysia dan uh, sememangnya pada hari ini ialah hari ini ialah 1 September bersamaan dengan 1 Muharram 1441 Hijrah yang juga menandakan kehidupan baru buat pelajar-pelajar baru yang mendaftar di Universiti UPM ini untuk sesi akademik 2019-2020 yang terdiri daripada 1190 pelajar lelaki dan juga 2,692 pelajar wanita dan jumlah pelajar baru ini sebenarnya meningkat seramai 255 orang atau sebanyak 6.5% di mana pada tahun in, uh, tahun lalu seramai 3,062 uh, minta maaf 3,627 pelajar telah mendaftar di UPM yang terdiri daripada 1,067 pelajar lelaki dan 2,560 pelajar wanita dan saya juga sempat menemubual uh, naib chancellor UPM iaitu Prof. Datuk Dr. Aini Idris dan beliau berkata pelajar baharu UPM akan telah mendaftar dalam 83 program yang ditawarkan daripada 16 fakulti dan beliau juga turut mengatakan bahawa pada tahun ini terdapat 16 pelajar orang 11 orang kelainan upaya 6 orang asli dan juga 90 atlet negara yang telah membuat pendaftaran di UPM uh, pada tahun ini dan sememangnya um, Prof uh Prof. Datuk Dr. Aini Idris berkata bagi golongan orang kelainan upaya ataupun pelajar kelainan pelajar yang OKU ini mereka UPM menyediakan fasiliti-fasiliti dan kemudahan yang khas untuk pelajar-pelajar ini. Mari kita dengarkan kata-kata beliau. Kami sediakan van khusus. Van khusus. Kalau yang mana yang memerlukan Uh, apa tu wheelchair pun dia van khusus yang disediakan adalah lengkap untuk membantu mereka untuk bawa mereka uh, car, uh, van tu adalah berlainan daripada van biasa lah yang kami sediakan maknanya senang untuk mereka bila ada menaiki uh, wheelchair uh, senang ditolak yang mana memerlukan uh, perkara-perkara khusus memang disediakan um, kenda, apa, apa, transportation yang khusus lah untuk mereka Dan uh, saya juga tidak melepaskan peluang ya untuk menemubuat atau bertemu dengan beberapa pelajar uh, dari uh, golongan OKU, atlet dan juga uh, pelajar dari uh, komiti orang asli ini untuk mendapatkan uh, pendapat ataupun uh, rancangan mereka, perancangan mereka untuk tiga tahun ataupun tiga tahun setengah dalam uh, meneruskan ataupun uh, melanjutkan pengajian mereka di UPM ini. Dan sememangnya saya pun... Uh, Uh, meng, uh, terasa teruja ya dengan uh, apabila mendengar komen-komen mereka oleh itu mari kita dengarkan uh, keterujaan mereka ni Perasaan saya tak ada, saya tak ada nervous, saya cuma rasa happy dan excited sebab nak tengok macam mana tempat yang saya nak belajar nanti untuk sepanjang 4 tahun ni saya belajar so saya nak tengok saya rasa gembira lah, happy, excited semua Dia macam-macam perasaan dia ada sebab ni kan pengalaman pertama saya masuk you lah, jadi ada rasa takut sikit lah dengan macam keadaan macam ni tapi sonok lah terharu sangat sebab layak nak orang cakap nyambut pelajaran ke universiti. Siapa tak tak teruja kan maksud you. Uh, teruja ada, takut ada sebab ni kali pertama saya berpisah dengan keluarga sebab selalu saya uh, uh, dekat ST, uh, saya ambil STP. STP jadi uh, sekolah saya sekolah hari-hari tak ada asrama. Jadi memang jarang memang tak pernah pisah lah hari ini kali pertama pisah. Ha tu dia sememangnya perasaan yang bercampur bau ya dan uh, itu sajalah Uh, saya kira itu sajalah perkembangan yang boleh saya bawakan buat masa ini. Uh, teruskan bersama Astro Awani di saluran 501 Awani dan juga laman web Astro Awani di www.astroawani.com. Uh, kembali kepada rakan setugas di Bukit Kewangan. Terima kasih Isabel Leong di atas laporan itu tadi.